Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de la tumba de Alejandro Magno, uno de los mayores misterios de la arqueología? Como todos sabemos, Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue uno de los grandes conquistadores de la historia. Nombrado rey a los 20 años, falleció poco antes de cumplir los 33. Pero en los escasos 13 años que duró su reinado, logró crear un imperio gigantesco que se extendía desde Grecia hasta el Himalaya, incluyendo Egipto, Persia y Mesopotamia. Su política de expansión era inclusiva, fomentaba la integración de los pueblos conquistados, permitiéndoles que se incorporaran a su ejército y promoviendo los matrimonios interculturales. Él, de hecho, se casó con dos mujeres de la nobleza persa y con una noble bactriana, Roxana, madre de su único hijo legítimo. En el año 323 a.C., Alejandro se encontraba en la capital de su imperio, la ciudad de Babilonia, que se abastecía de agua gracias al río Éufrates. En mayo, comandó una flotilla por los pantanos cercanos para inspeccionar el sistema de canales y es posible que algunos de los miles de mosquitos que infestaban la zona picaran al rey macedonio y le transmitieran alguna enfermedad como la malaria. No se sabe. Lo que sí narran las crónicas es que el 31 de mayo, tras una fiesta nocturna, Alejandro se desmayó con fuertes dolores en la espina dorsal y en las articulaciones. Además, tenía mucha fiebre. Durante casi dos semanas se mantuvo en un estado febril intermitente, que empeoraba por las noches y mejoraba durante el día. Finalmente, su estado de salud se deterioró mucho y acabó falleciendo a mediados de junio en el palacio de Nabucodonosor II. Actualmente, los historiadores aún siguen debatiendo sobre cuál fue la causa de su muerte. Unos creen que fue envenenado, dado que la aristocracia macedonia era propensa al asesinato y la persona encargada de servirle el vino a Alejandro era el hijo de un noble enemistado con él. Otros, en cambio, opinan que fue víctima de una enfermedad contagiada por los mosquitos. Su principal argumento es que transcurrieron 12 días desde que Alejandro mostró los primeros síntomas hasta que finalmente falleció y los venenos de acción prolongada no se conocían en la época. Sea como fuere, algunas crónicas narran que poco antes de fallecer, en su lecho de muerte, sus generales le preguntaron a quién nombraba sucesor. En aquel momento Alejandro no tenía heredero, puesto que su único hijo legítimo, el que tuvo con Roxana, nació de manera póstuma y no se sabía si sería varón. Así que Alejandro respondió, Tav Kratit, o quizá dijo Tav Kratist. Suena bastante parecido, ¿no? Y más en labios de un moribundo, pero la diferencia es muy importante. Si dijo Tav Kratit, eso significaría a crátero. En cambio, si respondió Taf Kratist, habría dicho al más fuerte. Muchos historiadores creen que de elegir a un general, Alejandro seguramente habría escogido a crátero, el comandante de su infantería. Sin embargo, para desgracia de crátero, él no estaba presente en el momento en que Alejandro habló. Se encontraba dirigiendo a las tropas macedonias de regreso a su hogar porque Alejandro confiaba tanto en él que le había encomendado la regencia de Macedonia. Así que los otros generales prefirieron quedarse con la versión de que había dicho Taf Kratist, al más fuerte. En realidad, hay muchas dudas sobre que esto sucediera así. De hecho, los historiadores Plutarco y Arriano creen que esa versión de la historia es falsa porque Alejandro, según ellos, había perdido el habla. Otros, como Diodoro o Quinto Curcio Rufo, cuentan que Alejandro le entregó su anillo al líder de la caballería, Pérdicas, nombrándolo así su sucesor. Pérdicas convocó una reunión con los otros generales y propuso que el heredero fuera el hijo de Alejandro, si es que nacía varón. La infantería, comandada por Meleagro, se opuso ya que ellos querían que el heredero fuera un medio hermano de Alejandro llamado Filipo Rideo, que sufría discapacidad intelectual. 
Finalmente, esperaron a que naciera el bebé y al comprobar que era varón, llegaron al acuerdo de que ambos candidatos, Filipo III y Alejandro IV, compartiesen el reinado. Pero como ninguno de los dos estaba capacitado para gobernar, Pérdicas se otorgó a sí mismo plenos poderes como regente del imperio hasta que Alejandro IV fuera mayor de edad. Y no tardó en ordenar la ejecución de Meleagro y otros 300 líderes de la infantería. Resumiendo, existían importantes disensiones entre los macedonios y el cuerpo de Alejandro Magno era mucho más que un simple cadáver. Representaba un importante símbolo de poder, ya que según la tradición macedónica, solo el legítimo heredero del trono podía tener el honor de enterrar al rey anterior. Además, el vidente personal de Alejandro, llamado Aristandro, había proclamado que la tierra donde fuera enterrado Alejandro Magno sería feliz e invencible para siempre. Según Quinto Curcio Rufo, el deseo de Alejandro poco antes de morir había sido que lo enterraran en Egipto, concretamente en el templo del oráculo de Amón, en el oasis de Siwa, ya que una década antes había visitado el lugar y el oráculo le había confirmado lo que él ya intuía que era un ser divino y el legítimo faraón de Egipto. Pero sobre todo, Alejandro odiaba la idea de que lo enterraran junto a su padre y sus demás antepasados en el cementerio de los reyes macedonios situado en Egas, la capital original de Macedonia. Sin embargo, su deseo no se vio cumplido. Pérdica sabía que si enviaba el cadáver a Egipto, eso aumentaría el poder de Ptolomeo, otro general de Alejandro que por aquel entonces ejercía como gobernador de Egipto. Además, la madre de Alejandro Magno, Olimpia, que vivía en Macedonia, había reclamado a Pérdicas el cadáver de su hijo para poder enterrarlo en el cementerio real. Y a Pérdicas le interesaba ganarse el favor de Olimpia de cara a ser reconocido como el sucesor legítimo de Alejandro. Así que casi dos años después de su muerte, a finales del 322 o comienzos del 321 a.C., el cadáver de Alejandro Magno fue introducido en un sarcófago antropomórfico lleno de miel que a su vez se colocó dentro de un ataúd de oro. Además, se construyó un colosal catafalco para transportarlo hasta Macedonia. En este punto, para evitar una confusión bastante frecuente, es preciso aclarar que el llamado sarcófago de Alejandro, que se encuentra expuesto en el Museo de Arqueología de Estambul, se llama así no porque se piense que contenía los restos de Alejandro, sino simplemente porque sus bajorrelieves representan a Alejandro y sus compañeros luchando contra los persas y cazando. Cuando el lento catafalco que portaba los restos de Alejandro hacia Macedonia se encontraba cerca de Damasco, en Siria, el ejército de Ptolomeo lo interceptó y se lo llevó a Egipto. Pérdicas marchó con sus tropas contra Ptolomeo, pero sufrió muchas bajas al intentar cruzar el río Nilo en dos ocasiones y sus propios oficiales, hartos de él, acabaron asesinándolo. Ptolomeo, en cambio, fue nombrado faraón de Egipto años más tarde y se convirtió en Ptolomeo I, iniciando así la dinastía tolemaica, que gobernaría Egipto durante el periodo helenístico. Por si os preguntáis qué fue de la familia de Alejandro Magno, os contaré que el sucesor de Pérdicas en la regencia del imperio, llamado Antípatro, murió un par de años después y el hijo de este, Casandro, se hizo con el puesto de regente. Siguiendo la tradición macedónica, se dedicó a eliminar a posibles rivales políticos, así que hizo asesinar a la madre de Alejandro, Olimpia, y más tarde también a Alejandro IV, cuando todavía era un chiquillo de 13 años. Además, Casandro ordenó matar a la madre del pequeño, Roxana, quien a su vez había eliminado a las otras dos viudas de Alejandro Magno. Pero volvamos con el cadáver del gran conquistador. Ptolomeo no lo enterró en Sigua como era su deseo, sino en Memphis, la ciudad más importante del antiguo Egipto hasta que Alejandro Magno fundó Alejandría. Hay que señalar que el rey macedonio construyó medio centenar de ciudades llamadas Alejandría por todo su imperio. 
la de Egipto se convirtió en el centro del poder y la actividad económica de la región y a principios del siglo III a.C. el cuerpo de Alejandro fue trasladado desde Memphis a Alejandría para ser depositado en un mausoleo llamado Soma, que significa cuerpo en griego. Los faraones de la dinastía tolemaica promovieron el culto religioso a Alejandro Magno, al que se adoraba como si fuera un dios. Aquella deificación les servía como base para que el pueblo también los viera a ellos con un aura de divinidad. Pasaron los siglos y llegaron los romanos. En el 48 a.C., Julio César, tras poner el trono de Egipto en manos de Cleopatra, la última representante de la dinastía tolemaica, visitó la tumba de Alejandro a quien admiraba desde su juventud. También lo hizo 18 años más tarde César Augusto, de quien se dice que colocó flores en su tumba y ordenó sacar el cadáver para colocarle una diadema de oro sobre la cabeza. Según las fuentes de la época, al estirar la mano para tocar la cara de Alejandro, a Augusto le rompió accidentalmente un pedazo de nariz. Cada vez que un emperador romano viajaba a Egipto, visitaba la tumba. Calígula, por ejemplo, un personaje tan pintoresco que la verdad es que merece que algún día le hagamos un vídeo propio, se llevó la coraza de Alejandro como souvenir. Septimio Severo, en cambio, se horrorizó al ver lo fácil que era acceder a la tumba y ordenó sellar el acceso en el año 199 d.C. Un caso especial fue el del emperador Caracalla, quien admiraba tanto a Alejandro Magno que incluso creía ser su reencarnación. Según relata el cronista Dion Casio, Caracalla escribió una carta al Senado explicándoles que Alejandro había vuelto a la vida en su persona ya que como había muerto tan joven, necesitaba vivir nuevamente para completar su propósito de construir un imperio inmenso. Cuando visitó Alejandría, ordenó celebrar grandes sacrificios y ofrendas en honor de Alejandro y en su sepulcro depositó su propio manto, su anillo, su cinturón y otros objetos de gran valor. El 21 de julio del año 365 d.C. se produjo el famoso terremoto de Creta, un evento sísmico devastador que tuvo su epicentro cerca de dicha isla griega y que generó tsunamis de más de 9 metros de altura que arrasaron las costas del Mediterráneo Oriental, en especial la de Alejandría. En la ciudad de Egipcia, las olas penetraron más de 2 kilómetros tierra adentro y perecieron unas 5.000 personas. La devastación fue tan grande que aquel día se siguió recordando en la ciudad durante siglos como el día del horror. Los barcos acabaron en los tejados de las casas y es muy probable que el Soma, el mausoleo de Alejandro Magno, fuera destruido. ¿Quedaron los restos del monarca sepultados entre las ruinas? No se sabe. Desde entonces, todos son conjeturas sobre su paradero. Cuando Juan Crisóstomo, uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia Cristiana de Oriente, visitó Alejandría a principios del siglo V, pidió ver la tumba de Alejandro, pero nadie supo indicarle dónde estaba, así que comentó en un sermón. Su tumba ni siquiera su propia gente la conoce. Sin embargo, más de mil años después, a comienzos del siglo XVI, el explorador granadino León el Africano escribió en medio de las ruinas de Alejandría todavía queda un pequeño edificio construido como una capilla, digno de mención debido a una tumba notable, celebrada en alto honor por maometanos, en cuyo sepulcro, afirman, se conserva el cuerpo de Alejandro Magno. Una inmensa muchedumbre de forasteros llega allí, incluso de países lejanos, para adorar y rendir homenaje a la tumba en la que igualmente otorgan con frecuencia donaciones considerables. Y según el viajero y escritor británico George Sandys, que visitó Alejandría en 1611, también le mostraron allí un sepulcro que era venerado como el lugar de descanso de Alejandro. Pero, ¿realmente estaban allí los restos del rey macedonio? Viajemos dos siglos más adelante, hasta 1798, cuando Napoleón lanzó una campaña militar para tratar de conquistar Egipto, que en aquel entonces era una provincia del Imperio Otomano. 
Los franceses creyeron que en Alejandría, en la mezquita Atarina, se encontraba la tumba de Alejandro. Por el aspecto del lugar, parecía tratarse del mismo emplazamiento descrito por León el Africano y George Sandys. En un mapa realizado por los alemanes Brown y Hogenberg, de alrededor de 1575, se puede apreciar justo en el centro del mapa un edificio situado en el mismo lugar que la mezquita Atarina, acompañado del rótulo Domus Alexandri Magni, es decir, Casa de Alejandro Magno. Sin embargo, en aquella mezquita solo se encontró un sarcófago vacío. Tras la derrota del ejército de Napoleón en Egipto en 1801, el arqueólogo inglés Edward Daniel Clark se llevó el sarcófago al Museo Británico de Londres. Sin embargo, dos décadas más tarde, cuando el francés Champollion descifró los jeroglíficos egipcios gracias a la piedra de Rosetta, se pudo comprender una inscripción en el sarcófago que dejaba claro que aquel recipiente estaba destinado al faraón Neftanebo II. ¿Significa eso que nunca acogió los restos de Alejandro Magno? Pues en realidad no se descarta que sí llegara a estar en ese sarcófago. ¿Recordáis que cuando el cadáver llegó a Egipto, Ptolomeo lo enterró en Memphis? Pues ahora se cree que tal vez usó una tumba reservada a Nestanebo II, quien huyó del país cuando los persas invadieron Egipto en el 343 a.C. Es decir, que Nestanebo II no tuvo ocasión de usar aquel sarcófago y tal vez Ptolomeo colocara los restos de Alejandro en él. Como luego fue trasladado de Memphis a Alejandría, eso explicaría el hecho de que encontraran el sarcófago en la ciudad y que aunque estuviera vacío, fuera venerado como la tumba de Alejandro Magno. Pero de ser cierta esa teoría, ¿dónde están los restos físicos del monarca? Nadie ha resuelto aún el misterio y eso que el Ministerio de Antigüedades de Egipto ha reconocido oficialmente más de 140 intentos de búsqueda de la tumba de Alejandro. Hay teorías para todos los gustos. Que se halla bajo el sótano de la mezquita Navid Daniel de Alejandría, que en realidad está enterrado en Grecia, que al final sí le dieron sepultura donde él quería, es decir, en el oasis de Siwa. Incluso hay una que sostiene que se encuentra en Venecia, concretamente en la cripta de la Basílica de San Marcos, ya que los restos de San Marcos el Evangelista, primer obispo de Alejandría, serían en realidad los de Alejandro Magno, llevados de contrabando hasta la ciudad italiana en el año 828 por unos comerciantes venecianos que creían que era el cuerpo de San Marcos. Una de las teorías más recientes surgió tras el hallazgo en 2012 de una espectacular tumba en la antigua ciudad macedonia de Anfípolis, en la actual Grecia. También conocida como tumba de Casta, es el mayor monumento funerario que se haya descubierto en el país heleno y es mayor aún que el gran túmulo de Egas, donde están enterrados el padre Alejandro Magno y otros ancestros. Debido a eso, se dispararon los rumores de que podría albergar la tumba del conquistador y disipar, al fin, siglos de misterio. Pero en 2015, el equipo de arqueólogos responsable de la excavación anunció que habían llegado a la conclusión de que aquel fabuloso monumento había sido encargado por Alejandro Magno como homenaje a su mejor amigo y hombre de confianza. Efestión, que falleció en el otoño del 324 a.C., solo unos meses antes de que lo hiciera el propio Alejandro. Así que el enigma continúa. ¿Y vosotros? ¿Tenéis alguna teoría sobre el paradero de la tumba de Alejandro Magno? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, mentes curiosas.